Berarti lo bokul dari dia banyak gitu Akhirnya lo jadi reseller dia ya Iya yeah. Dia minta duit pertama 3 juta hmm. Diturun 50 Kan kalau 3 juta diturun 50 kan Kalau hitungannya kita Satu R nya 100 ribu Berarti kan 5 juta hmm. Satu R maksudnya apa nih? Satu R tuh Satu gram Satu gram sintet tuh kan cepet bang Oh satu gramnya Berarti diturunin uh, Seharga uh, 5 juta Tapi lo bayarnya 3 juta dulu gitu ya? ya. Enggak hmm. jadi 3 juta 3 juta tuh udah 50 R Gue gak kurang gak lebih Udah itu Oh dia dapet udah 50 ngasih. gram Iya Karena emang hmm. dia butuh banget Di daerah situ hmm. 50 R bang Gue bingung pertama Gue ngecek sendirian Banyak banget kan Tapi ini lu belum Gak pernah ke gap kan Kalau Sinte I'm away I'm away Why 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 I'm a one to one I can never be you Low me too Selamat datang di The Bodos yang rasa pintar dilarang nonton Balik lagi bersama Gowa Masih di channel The Bodos Dimana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santuy Ya belajar dari cerita orang lain Biar kita nggak masuk ke lubang yang sama Dan masa depan kita bisa jauh lebih baik Apalagi kita menceritakan tentang narkoba Udah, Bahasa narkoba konsisten narkoba mulu Hari ini ada kawan baru kita namanya Onel Apa kabar bro? Ya, baik bang baik Lo Uh, tinggal di Jakarta Jakarta gue bang Oh di Jakarta Nah ini yang lo mau ceritain apa narkonya? Kalau gue sih lo Sinte sih bang sama Ijo Oh Ijo sama Sinte Tapi Ijo duluan pasti ya? Ijo duluan bang Dari kapan lo? Uh, nyimeng Kalau Nyimeng gue pertama tuh Kelas 3 SMP bang 3 SMP? Iya yeah, bang 3 SMP Nyimeng yang udah bisa apa ya, ngelinting sendiri apa masih <laughs> <laughs> gue kelas 3 itu baru baru belajar sih bang belum belum ini banget bang tangan gue belum <laughs> belum jail banget gitu oh, <laughs> belum ujian praktek ya <laughs> iya belum gue belum belum praktek gitu baru jadi nyimengnya gimana nih ya gue pertama nyimeng bang itu udah jadi bang bikinan jadi itu oh udah udah Oke udah dilinting lah sama siapa ya? Kawan apa siapa? Kawan bang abang-abangan gue bang. Oh udah udah dilintingin lah gitu ya? Tinggal nyetot ya, doang. <laughs> ya tinggal tinggal enak doang lu. <laughs> itu lo SMP itu abang-abangan tongkrongan apa ya? mana dari sekolah? Itu abang-abangan udah, udah udah dari luar bang. Abang-abangan gue itu udah udah pada putus sekolah bang. Oh udah pada putus sekolah, nah lu bisa kenal aja sama yang putus sekolah? Ya namanya itu pertama kan gue di kampung bang itu ya Namanya di kampung kan ya pada kenal gitu bang oh. Soalnya sosial, sosial sana udah kental banget gitu Karena hmm. lu nongkrong juga lah gitu ya, mau nggak mau lu kenal juga sama mereka Iya mau nggak mau kan ya orang kadang-kadang kan tongkrongannya dia pun Gak jauh dari rumah gue bang oh, Tapi lo waktu gue Misalnya Lo waktu SMP Ngapain aja sih SMP gue bang ya Sebenernya kalau buat SMP ya biasa aja sih bang Belajar sih Belajar biasa gitu nggak nggak terlalu anarkis Kayak orang-orang Cuma <laughs> Ya pas Pas itu aja sih bang Pas terakhir-terakhir gue mau Kelulusan tuh bang Ya semester 2 kali ya tuh, Semester 2 Itu udah Gue rasa udah Mulai nggak jelas tuh bang Situ tuh bang Oh, nggak jelasnya karena lo nongkrong sama abang-abang lo ini. Iya bang, jadi gue ngerasa kayak gue kayak udah malas aja gitu, ngapa-ngapain sekolah juga kebanyakan bolos ya kan jadinya. Hmm, nyimeng malam gitu, nongkrong nyimeng malam uh, paginya. Iya begitu. Paginya lo nggak sekolah? Paginya, paginya gue kadang sekolah kadang kagak bang. Sekolah ada sekolah ada kagaknya sih. <laughs> sekolah cuman gue ambil nyimeng. <laughs> Iya, kadang-kadang gue bawa ke sekolah <laughs> Berarti lo dari SMP ini pas mau lulus-lulusan tuh baru lo akhirnya nyimeng ya? Iya, itu pertama gue nyimeng itu Lo bokul berapa ya? Berapaan? Awalnya gue nggak bokul bang, itu gue dibagi bang Karena awalnya oh. emang gue deket, deket juga gak sengaja sih itu bang gue juga hmm. 
sama abang-abangan gua nggak bokul gua tiba kadang-kadang gua kalau disuruh kan disuruh kemana-mana gua mau gitu bang oh ya oke okay, ya 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 jadi kayak upah uh, gitu bang ya udah ini apa ngebaks bareng yuk gitu kan bil nongkrong gitu ya iya gitu muter dah gitu kan bak saya gitu ya iya awal juga gua namanya bocah gua masih polos kan gua kagak ngerti gua bilang ini apaan gua bingung ntar lu cobain dah kali gua dari situ tuh mulai mulai nyoba namanya gua masih polos kan nggak ngerti apa apaan tuh di situ ya gua mau mau aja gua di dokterin di situ awal awalnya gua juga kagak ngerti bang lama lama tuh gua bilang patil gak pertama gua patil bang kepatil. pertama gua kepatil tuh di di patil gua pertama di inin ke hidung apa apaan apa ya iya. Hah? Gue suntik gue pertama bang suntik ke hidung suntik iya suntik ke hidung gue pertama itu <laughs> pertama gue kepatil pas dari hidung tuh langsung gue nah itu berapa lama akhirnya lo make ampe bokul ampe bokulnya ampe bokul kapan akhirnya ampe bokul bokul itu sekitaran mulai bokul pas mau pelulusannya pisan bang itu gue pas lagi ada ada duitnya kan gue nggak enak kan gue minta terus dibagi terus hmm. kan di situ hmm. lama-lama kan ada rasa enaknya juga gue punya duit gue bilang bang gue kagak enak juga kan bang gue lagi ada duit pengen nyobain deh beli gue pengen nyobain rasain di rumah sendiri gue bilang kan hmm. gitu dari situ gue bokul tuh harganya juga gue kasih dua puluh ribu uang waktu itu dua puluh ribu dua puluh ribu oh dua puluh ribu lah patungan apa dua puluh ribu lo bokul paketan dua puluh ribu itu paketan 20.000 ribu buat gue doang sih kayaknya mah oh bukan Kaya patungan dia, kayaknya sih iya bukan patungan buat gue pribadi itu soalnya kan dari pertama gue kenal jeneng pun abang-abang itu juga udah ngomong lu kalau emang mau mah lu kemari baik tapi lu jangan nggak usah mas ibaratnya nggak usah ngomong sana kemari lah gitu oh dia ada stok lah ibaratnya ya, ya. Ya gitu bang Lo kasih duit dia 20.000 ribu Terus lo dikasih gitu ibaratnya Iya gue dikasih gitu awalan pertama hmm. tuh. Jalan sendiri gue tuh Penyobain kan tuh di rumah tuh Kok enak Tama gitu ya belajar bikin. <laughs> <laughs> Pernah gue bilang Kalau sendiri kok kayaknya enak ya Gue bilang nyaman aja gitu gue di kamar tuh. Di kamar ngapain tuh Kalau misalnya nyimeng sendirian lagi Ya gue kalau udah malam sih bang gue kalau nyimeng bang kalau udah jam-jamnya misalnya jam lewat jam kalau di kampung kan jam 11 juga gue udah sepi banget kan bang tuh hmm. jam-jam segitu gue udah mulai nyimeng tuh sengaja gue pura-pura belajar ada di kamar oh, kira- <laughs> <laughs> Kaga, orang, bang, ha- orang habis nonton <laughs> gue dengerin musik nyimeng. aja udah oh, enak ya dengerin musik ya <laughs> oh mungkin tuh gue kali kalau habis nyimeng <laughs> gue reggae bang, oh, doyan reggae lo ya, reggae emang lagi zaman itu emang reggae lagi booming banget sih kayaknya bang. Oh, oke okay. jadi emang lo ke, apa tertarik uh, apa ya? dengerin musik reggae terus ya malam-malam lo nyimengnya, abis itu yeah, ambil tiduran yeah. gitu kan ya, adem, yeah, yeah. gerak gitu doang sih, kayak maling kalau malam, <laughs> ah? nyari telur second ada <laughs> nyari telur second <laughs> Aduh. terus habis itu, itu gimana habis itu ya keterusan bang gue kalau ada duit gue jajan kalau ada duit gue jajan yang ada duit ya gue bilang bang gue bilang gue nggak ada duit bang gue bilang emang gue bukan ini bang akurnya itu gue nggak sama sepantaran gue kagak bang gue kalau main oh, itu gue sama abang abang terus hmm. ya Gue lebih nyaman sama abang-abangan gue dulu. Gak sambil minum loh nyimengnya? Minum sambil jalan. Oh, apaan? Minumnya? Kalau dulu Raja Wali kayak sih bang ya. Kalau enggak orang tua. Kayak gitu-gitu aja sih bang. Oh, buat dorongan cimengnya ya. Biar lebih brokas. Iya. Iya, kadang-kadang kan. Abang gue yang ngatu nih buat cimeng. Yang lain pada bawa air patungan. <laughs> <laughs> tuh udah apa ya, terbang terbang rendah tuh ya 
Tapi belum pernah sampai jackpot yeah. lo ya. Kalau jackpot Kalau nyimeng enggak gue enggak jackpot sih Bang paling kayak mm-hmm. enggak sadar aja gitu. <laughs> Jangan sampai sampai jackpot. <laughs> enggak enak. <laughs> <laughs> enggak Bang gue kalau ini enggak gue enggak jackpot gitu. Nah, lu sampai Sinte akhirnya sih, gua kalau Oh, Sinte lo sampai jackpot. Nah, lo akhirnya dari Cimeng ke Sinte gimana ceritanya? Itu sebenarnya pas lagi zamannya hijau, gue pernah kena apes sekali, Bang. Apes atau ke gap? Iya, itu gue disuruh nganterin barang itu, Bang. Disuruh Karena nganterin. kan, hmm. iya, lagi itu kan, pas bokul kan gue makin dekat makin dekat sama abang-abangnya itu kan, hmm. lama-lama, Gue kadang-kadang suka disuruh bang, kadang-kadang ini anterin nih oh. Ini anterin nih ya gue gua kagak masih pikiran gue belum jauh kan bang Ya gue mau-mau aja kan, kan hmm. gue dikasih kuncian-kuncian doang udah begitu Abang-abangan lu udah males kali ya, mata udah moker, udah nyender aja ya oh, Iya, <laughs> ya, makanya gue jadi bansur bang kadang-kadang disitu <laughs> <laughs> Gue mau kagak mau ajak ngejik terus Ke GP gimana ya, lu lagi ngirim? itu gue lagi disuruh nganterin bang mm-hmm. itu kalau dulu kan pakai handphone kayak Nokia begitu bang jadul tau gak sih bang yang bukan zaman zamannya BBM belum itu masih HP yang pakai nomor biasa bang telepon iya Hake, dikasih HP, HP Nokia itu. oh dikasih HP iya HP. iya kata dia lu lu nih bawa nih HP ini nih misalkan gue cewadian ketemuan di balai kota mm. nanti pas gue sampai balai kota ya gue telepon orangnya lu di mana Itu orang-orang gue gak kenal Emang teman-teman dia semua hmm. Sipen-sipen dia kan, si. Nganter berapa banyak? Gue sih gak tahu ya Soalnya kadang-kadang Dia udah dimasukin ke bungkus rokok ya Dia udah diketin sama Solasi kan Banyak gua gak apa tahu, gak waktu itu? Ya. Kalau isinya sih gue Kurang tahu ya bang ya Kalau buat isinya Tapi kalau buat duitnya gue tahu Karena kan kalau duitnya Dikasih langsung ke gue bang Duitnya berapa ya? Kalau dulu keseringan sih cepek bang Cepek oh. kalau enggak Cepek gocap, gocap cepek udah itu doang sih hmm. uh, Mungkin lebih dari 200 dia sendiri jalan hmm. Di zaman itu ya gocap cepek ya Gak zaman sekarang yeah. kan Zaman sekarang kan nyampe dapet dua <laughs> <laughs> Masih banyak tuh ya eh, murni lagi kan Murni lagi kacau yeah. Nah Soal lu ke gap ya Terus Itu kan nganter gue bukan sekali dua kali bang itu kan ya Jadi hmm. ceritanya begini bang Waktu sebelum nganterin Gue kan udah udah pada tahu tuh udah kenal yang sering gue anterin gue pada hafal deh mukanya. Hmm, ini hmm. baru Bang, ini orang baru. Gue bilang. Hmm. Ini ini soalnya dia udah bilang sendiri gue bilang ini orang baru temannya si Anu kan kata dia. Dia pengen <laughs> ngambil langsung kata dia. Hmm. Gue kasih langsung nih tapi lo yang nganterin nih gue bilang. Gue mau kan tuh, gue disuruh cowadian waktu itu di alun-alun, Bang. Hmm. Biasa tuh kan gue suruh ngamar-ngamarinnya nanti pas sampai lu kabarin. Nanti dia pakai baju apa lu samperin hmm. aja kata dia. Cari tempat yang aman dah kata dia. itu biasa kayak biasa aja gue cawe deh bang begitu hmm. itu mah gue pas mau cari juga udah ngerasa nggak enak aja gitu gue bilang bang gue telepon ke dia bang lu di mana bang gue bilang gue udah sampai nih gue bilang gue udah nunggu 10 menitan nih bang lu di mana gue bilang ntar lo gue lagi di jalan dia kan bilang hmm. gitu ya gue bilang sampai mau setengah jam ini orang kagak datang datang gue bilang hmm. gue sih nggak bawel ya gue nungguin dah udah gue situ udah agak lama agak lama 40 menitan ada segitu ya. Hmm. Dia nelfon gua, Bang. Lu di mana? Gua bilang, gua masih tempat tadi, gua bilang. Kalau enggak, coba di tempat biasa aja deh. Tempat biasa gua bingung ini orang baru kan, gua bilang. Hmm. Udah aneh Bang itu udah. Udah aneh kan gua bilang. Belum di mana tempat biasa? Gua kira tuh tempat biasa dia sama teman dia di mana gitu kan. Hmm. Dia linggo ke situ awalnya kan. Kata dia ya udah. Daun alun aja tadi ya, tapi di pinggiran-pinggiran dekat taman kata dia. Hmm. Di tempat yang agak gelap biasa situ, gue cari tempat agak gelap. Ketemu udah tempat agak gelap tuh kan tuh. Hmm. Gue kabarin dia kan tuh, gue udah sampai nih dekat taman gue bilang. Hmm. Alun alunnya dekat taman gue bilang. Gak lama di situ ada mobil yang lewat. Gitu. Pas gue lagi main HP kan pas mau telepon pisan, turun ada orang dari mobil empat orang. Hmm. Udah di situ tangkap tuh. Gapnya di situ sih, gue nggak nyangka juga sih soalnya kan feeling gue juga belum gimana, mainnya bocah bang ya, gue nggak hmm. tahu bang, main kasih kasih aja orang-orang baru juga, udah gue beri modal selan aja udah. Terus ya, apa paketannya lo kasih sama yang <laughs> turun dari mobil? 
<laughs> kasih gua langsung di situ gua udah tanya di mana gua bilang apaan gua di mana gua bingung gua bilang lo ngapain gua di gua lagi cowok deh gua bilang cowok di handphone gua bilang cowok di handphone dia geledah tuh hmm. emang gua taruh kantong gambelang gambelangan di sini ya udah hmm. tuh gua kas dia kena tuh sama dia apa nama dong periksa <laughs> Di bungkus rokok aja tuh Dia buka tuh bungkus rokok Diikat sama Solasi bang oh, oh iya kata dia Oh full berarti? Gak sampai full sih bang Setengah kayaknya Setengah? Setengah oh. itu gak gede sih bang Dia bokol juga gak gede Oh dia bokolnya gak gede Cuman tetap aja lu hitungannya ya. Kan yeah. hitungannya Berapa banyak ya <laughs> Nomor satu lagi yeah. kan Iya yeah. Gue tanya-tanya lap- kan tuh 86 berapa duit? Dulu waktu itu kan karena emang gua bukan BD gedenya kan. Hmm. Gua kena kena berapa tuh ya? 5 juta 500 itu, Bang. Abang gua yang lebih gede sih abang-abangan gua. Soalnya oh, ketarik juga sama gua. Oh, lu nyanyiin. Ya, habis, Bang, kagak kagak teriak sama gua. <laughs> Cak pada <laughs> awal. Uh, di era gua itulah ya di zaman itu, itu ya. Itu. itu tahun berapa sih? Iya, gua nyanyi. Itu 2015 dong Iya 2014 Mau ke 15 tuh Akhir-akhir 2014 kayaknya Bulan hmm. November tuh Bulan November 2014 November Iya hmm. Orang tua lu tahu dong berarti ya Tahu bang Soalnya Mau gimana lagi bang Namanya si bocah gue hmm. Kita ini itu juga Gue jujur baik udah hmm. Nah kesintai ini gimana oh. Akhirnya Itu kan selang abis tangkep kan itu dari SMP gue lulus kan bang itu ya. Hmm. Gue malah, malah makin, malah malah sekolah gue bang, gue kagak sekolah bang situ Malah oh. masih di kampung kan main-main gak jelas udah. Gak ke SMA situ berarti kan lo? Gua, kagak gue bang. Pikiran gue situ ngapain sekolah emang. Bawahnya males gitu bang hmm. gue dulu. Akhirnya gue disuruh kerja kan tuh hmm. sama nyokap. Ada saudara di Jakarta kan. Ya akhirnya gue kerja ke Jakarta bang berangkat gitu. Hmm. Berangkat gue kerja Jakarta gue kagak punya temen. Kagak punya temen sama sekali kan gue kagak kenal siapa-siapa di sana kan. Hmm. Ya paling kebiasaan gue kan yang di kampung apaan paling kan main warnet doang kalau gue. Hmm. Hmm. Gue main warnet kan tiap hari di, di sana. Kenal-kenal lah tuh mulai sama bocah-bocah warnet juga. Hmm. Di Jakarta nih? Iya, kenal kan tuh sama bocahan warnet di situ. Mulai kan tuh bertemen, minum biasa. Lama kelamaan kan ada aja bang. Hmm. Yang 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 bawa gitulah hmm. ya kan. Hmm. Gue juga gue bilang gue pernah, tapi gue kan kayak bako begitu dulu kan gue nggak tahu tuh bako apaan nih gue bilang kan. Gua bilang iya gue bilang enak nih, enak nih gue bilang. Tahu gue hijau ini dulu gue bilang tahu gue kan hmm. hijau dulu enak gue bilang kan. Ah gue apaan nih gak tahu gue bilang Enak nih cobain Ntar kita bikin di belakang Dia kan begitu hmm. ya Lagi pada minum gak tuh Lagi enak kan minum kan Akhirnya Dicobain dari situ langsung Di belakang Pertama kali gue kenal Sintek tuh situ tuh Gue bilang Ini kayak start, 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 satu kali sedot tuh Gue bilang Ini kok kayak ijo ya bang Gue hmm. bilang begitu kan Iya emang ijo cuma warnanya beda <laughs> Masa sih gue bilang kan Gue bilang masa sih warnanya beda Gue bilang kan Cobain aja dulu bilang. Cobain aja dulu kata dia kan. Ya udah gue cobain sedot-sedot situ kan sampai gua berapa kali tuh gua langsung kagak ngetap apaan tuh ngeblur gua. Gua lihat ke mana-mana udah muter. Gua udah gua bilang, "Set apaan ini?" gue bilang. Gua kayak mau mokat gua rasanya pertama tuh. Pertama gua kenal Sintek di situ tuh. Ada sebatang. Udah kagak habis Bang sebatang boro-boro. Gua berapa kali sedot doang itu. <laughs> Itu dari pertama akhirnya lu bokol sama dia? Ya awal-awal sih gue gak, gak langsung bokol gue Besokannya gue nanya yang semalam apaan kan gue bilang kan hmm. Lu mau lagi gue bilang Gue langsung cerita kan gue dulu juga doyan tapi kagak yang begini gue bilang hmm. Itu namanya Sinte gue bilang Parah ya gue bilang Ya parah lu mau nyobain Ya gue loket-loket dah lama-lama kan Tadi ngajak PT-PT dah tadi hmm. Ya gue mau-mau aja di situ. Emang teman baru kadang-kadang gak enak juga kan bang Kalau nolak ya. kan gue mau aja udah jadinya Kayak oh, mencoba ya gue Lo udah diajakin pet-pet sama dia berarti? 
Iya, gue ajak PT-PT di situ. Berapa duit waktu itu? Waktu itu pertama gue bokul, gocap, kalau salah gocap. Gocap jadi berapa? Empat. Pertama gue empat sih beli. Pertama gue empat. Oh, jadi empat batang. Empat batang. Kecil banget bikinnya beda sama hijau kan kalau hijau gede ya. Kecil hmm. banget. <laughs> Kedil lidi gue bilang Empat sih pertama gue Terus keterusan kan Lama-lama di situ ya Dua hari sekali gue Gue petek-petek terus di situ Sampai Akhirnya gue Apas teman-teman gue yang sering Ngajakin gue bokul tuh Udah nggak ada gitu kan Bukan hmm. bukan gak nongkrong Maksudnya gue udah gak nongkrong di situ oh, Ada tuh bocah selek aja sama bocah Gue gak tahu itu kan hmm. gue kayak warnet ya kayak warnet itu ya uh-uh. warnet itu udah udah nggak ada deh tuh nggak hmm. tahu deh tuh bocah bocah kan nggak tahu selek apa ke mana kan gue nggak hmm. tahu tuh gue juga ngabarin dia juga kan udah gimana ya nggak ada nggak ada kabar kabaran sih kalau dulu hmm. kalau ketemu ya udah ketemu di warnet di situ udah nongkrong hmm. nggak ada misalkan gue ada kagak kalau dulu emang udah pure ketemu di situ udah pulang kerja gue emang udah biasa ke situ tiap hari hmm. dia dia nggak ada kan lama lama Sehari dua hari gue kagak kena tuh, gue nanyain kan tuh, ini yang kemarin lu beli dari mana sih bocah gue bilang, kata dia yang tahu temen lu doang yang ono, kata dia, hmm. gue nggak tahu linknya kan, gue nggak tahu link, kata dia tar, kata dia gue kenalin dia sama teman gue kalau mau bokul, ya. nah dari situ gue dikenalin sama bedeknya tuh langsung, hmm. gue bokul tuh sama dia tuh gocap tuh, sama gocap juga sih pertama yang emang Duit gue harus juga, paling gede juga hmm. gocap gue. Hmm. <laughs> gue bokul, gue gocap tuh. Gue tebar sama bocah tuh. Lama-lama gue nebar. Emang bocah jarang buat ngeluarin duit kan. Hmm. Lama-lama gue sayang juga kan. Udah mending gue pakai sendiri. Akhirnya gue mati tuh kuaret. Kagak kuaret-kuaret lagi. Wah diem gue di rumah saudara gue. Di kamar? Nyintai doang? Di kamar sendiri aja. Indah doang dari situ. Udah mulai jalan sendiri sendiri sendiri. Nah kejadian nih yang biasa gue jalan nama dia tuh ketangkep bang. Mm. Bedanya ketangkep. Berarti gue udah gue udah nggak ada link lagi dong. Mm. Gue bingung kan nyari link kemana. Gue nanya nanya sama sini kan. Nah pas si BD ini ditebus nggak tau kenapa ya. Dia keluar kan tuh berapa bulan sih lama juga sih dari situ gue nggak mm. nggak pernah kenal lagi kan. Emang gue bocah yang tau nge-waret yang sama rumah doang kan disitu kan. Gak pernah kemana-mana. Gue tanya sama dia. Lu kalau pertama gue mau bokul. Udah kagak gue udah kapok. Kemudian kan udah kapok. Kagak hmm. dia. Kalau lu mau jajan. Lu langsung aja ke IG. Kata dia begitu kan. Hmm. Diajarin tuh gue sama dia tuh. Cara-caranya. Gue bilang. Mesennya tuh transfer kata dia. Nanti lu di empel. Kata dia. Ntar lu ambil kata dia. Diajarin gitu-gitu sih bang. Akhirnya lu bokulnya ke IG Ke IG itu udah, udah, udah mulai ke IG itu gue bang hmm. Gue nyobain pertama juga gue udah rasa takut juga kan Takut kayak dulu juga kan Tapi gue nggak ada kan Udah gue paksain juga kan Emang gak ada partner gue situ bang Sendiri pisan gue hmm. Abis, yang... uh, Abis nempel pulang lagi ke rumah gitu Abis ambil gitu, gitu, gitu aja terus gue ambil Ambil pulang ke rumah tidur Pulang ke rumah tidur Berarti lu lebih kecanduannya Sinta daripada Bax dong Kalau candu sih emang Lebih candu ke Sinta gue bang Soalnya kalau gue kan Gue ke skipnya gara-gara Emang udah nggak ada bedanya juga bang Kalau hmm. gue kan dulu ditebus bade, Pas itu hijau Teman gue mau ngandang masih lama dia mah. Hmm. Itu berani, udah, udah gak ada lagi ya, Udah gak ada lagi Paling banyak berapa lu sehari ingin nyintek? Dulu gue paling banyak Jangan irit sih gue paling Tapi seharian? Gue sih paling 3 batang Seharian paling 3, 4 sih gak banyak sih bang Kalau nyintek tapi kena terus kalau gue nah, iya. Lu abis kena, abis, 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 abis nyintek Lu matiin, abis itu lu bakar lagi ya, iya. Matiin lu kayak iya, gitu Pokoknya iya. satu hari lu nyintek terus lah pokoknya gitu ya Iya 3, 4, 3, 4 batang lah gue abis Sehari 3, 4 sehari. batang Dari siang ke malam itu Dampaknya apa aja Mulai, buat Kalau yang gue rasain sih Gampang lupa sih gue bang Gampang lupa Tapi duit inget kan 
<laughs> Kadang-kadang sih di kantong hilang mulu. Tahu oh, kemana oh, tanya bok. Enggak <laughs> jadi asap ya. Jadi asap. Gampang lupa tuh siapa lagi? Gampang lupa. Kadang-kadang kayak kalau enggak kena tuh keluar keringat gitu, Bang. Dari tangan gitu, Bang. Hmm. Kayak keringat dingin gitu, Bang. Kalau dari fisik yang apa lupa, yang? Kalau fisik kurus, Bang. Kagak gemuk, Bang, kurus, Bang. Kagak gemuk-gemuk, makan banyak juga kan habis ini lapar tuh. Hmm. Makan banyak tetap aja kagak gemuk-gemuk. Hmm. Lu udah sampai halusinasi atau apa enggak? Ada. Oh, halusinasi sih. Enggak ada sih, Bang, kalau buat halusinasi, Bang. Oh, enggak ada lo ya, punya masih pengalaman kayak gitu selama lo nyintai ya. Jadi lo masih yeah. dosis lo masih lo jaga terus gitu ya? Masih gue jaga, gue nggak mau lebih dari dari situ. Karena apa? Karena uh, duitnya apa? Karena apa? Duit sih bang kayaknya. Waktu itu duit. Hmm. Duh, kalau berarti kalau lo duit lo megang lebih banyak, berarti lo juga pemakai cinta lo lebih gede ya, lebih tinggi. Iya. Kadang-kadang gue kalau seminggu tuh kan kalau ngambil ke IG tuh. Empat kali kan tuh lah seminggu, empat hmm. kali kan tuh gue Empat kali dah paling kagak kan tuh Kalau gue dapat bonus gitu hmm. Misalkan dapat bonus gue dari bos gue gitu Gue jadinya ya agak lebihin dikit Baru makin agak banyakan hmm. Berarti nyinte lo berapa lama? Kalau nyinte gue dari tahun 2008, 2018 Sampai Kemarin 2020 Dua tahun lo berarti sendirian Di di rumah, di kamar gitu Abis itu lo bokul ke rumah lagi Bokul ke rumah lagi gitu Iya Gitu-gitu doang udah Tapi sebenarnya Pas lagi gue Itu kan bokul Misalkan gue jajan Gue bokul hmm. Itu cuma sebulan bang Yang pertama gue kenal Kenal IG tuh Gue cuma sebulan doang hmm. Bokul-bokul begitu Lama-lama-kelamaan hmm. Gue punya duit bang ceritanya bang hmm. Gue abis gajian ceritanya kan hmm. Gue ngeliat kan di IG kan Kalau jajan kita, kita jajan ke IG kan Ada prisisnya tuh hmm. Ada harga-harganya kan tuh Kebetulan bisa situ lagi, lagi nyari Domisi Binong bang hmm. Lagi nyari domisi Binong Kebetulan juga tempat gue kagak jauh dari Binong bang hmm. Parangan juga duit gue lagi ada bang hmm. Dia nyari-nyari seller bang nyanyi oh, buat karisela gitu uh. uh-uh. di situ gue menanya nanya kan gimana aja cara caranya kata dia lu gampang kata dia kalau kalau mau kata dia gue gue kasih nih harga miring buat lu emang gue lagi butuh banget buat daerah situ hmm. banyak banget yang nanyain soalnya kan kalau dia bogor kan tuh domisi di bogor hmm. tuh bogor gue juga kalau ngambil kadang-kadang jauh juga hmm. orang binong kadang-kadang ngambilnya ada yang tajur Kan jauh bang Berarti lo bokul dari dia banyak gitu Akhirnya lo jadi reseller dia Iya yeah. Gue disitu Gue nanya-nanya dulu kan Kata dia Kalau Mau Dia minta duit pertama 3 juta hmm. Diturunin 50 Kan kalau 3 juta Diturunin 50 kan Kalau hitungannya kita Satu R nya 100 ribu Berarti kan 5 juta hmm. Satu R maksudnya apa nih? Satu R tuh Satu gram, satu gram sinta tuh kan cepet bang Oh satu gramnya, berarti diturunin uh, seharga uh, 5 juta Tapi lo bayarnya 3 juta dulu gitu ya, ya. Enggak, hmm. jadi 3, ju- 3 juta tuh udah 50R, gue gak kurang gak lebih udah itu Oh dia dapet udah 50 ngasih. gram Iya, ya, karena emang hmm. dia butuh banget di daerah situ hmm. Gue mau kan di situ diturunin kan tuh tempel gue di 50R bang Gue bingung pertama gue ngecek sendirian banyak banget kan hmm. Akhirnya lama-lama kan kesibukan gue kan kesiharan gue kan siang kerja hmm. Paling gue kalau nempel malam bang Gue bingung mas itu kan ini si pen kalau kagak gue layanin kan bingung juga Gue bilang hmm. gue nyari teman di situ gue nyari teman tuh hmm. Gue nyari teman gue suruh dia kerja kan siang hari gue malam Mulai lagi tuh gue nongkrong-nongkrong lagi tuh Padahal sebelumnya dari situ Gue jarang buat keluar Paling gue habis kerja di rumah nggak kemana-mana Di kamar Cuma karena pada saat itu gue butuh banget orang kan Gue bingung kalau siang nggak ada yang 
nggak ada yang naro gitu kan hmm. gue juga posisinya lagi kerja kan makanya gue cari cari orang gue bilang kembali lagi gue bang ke anak-anak warnet yang lama tuh gue cari cari hmm. lagi nyari pasien cari cari kan tuh iya gue nyoba lu nyanyi pasien nih gitu orang sehat bangkut nih gue bilang hmm. temu tuh sama teman gue gue ambil satu tuh gue bilang gue gue ajak ke rumah kan tuh gue bilang ini kalau mau cobain kan tuh gue bilang bahan gue wah lu banyak banget kata di bahan lu hmm. ya gue bilang ambil dari EG gue bilang tapi gue bilang kalau lu gue tau dia kan nggak kerja bang tibang hmm. jaga-jaga depan apa gitu bang gue caya hmm. gue bilang kalau lu nggak nggak keberatan nih gue bilang gue kasih gawean nih gue bilang nggak nggak susah sih gue bilang lu taruh aja di tempat, tar lu lu pasang pin, gue bilang tar lu kirimin ke bawah, kalau udah gue bilang hmm. dia mau tuh di situ bang, sebulan dua bulan sih lancar, hmm. tiga bulan mah pesono mah udah dah, kadang-kadang gue nggak enak sama si pen juga, hmm. review udah biasa kan kalau orang ngambil kan, kalau udah online kan review bang, hmm. kadang-kadang turun reviewan gue bang, karena ya mungkin banyak potek kali bang ya. Sama, oh, kali, sama kawan lo itu Iya terus aja gue gue ganti orang kadang-kadang hmm. Berarti lu dapet duit dari Sampai lu besok di dipotek juga Potek juga dia Dia main mainnya licik juga hmm. Gak jujur gue bilang Karena gue udah gue bilangin dari awal asal lu jujur gue bilang Bahan malu kalau pengen malu rumah baik gue bilang kan. Tapi hmm. tetap baik dah yang namanya beginian kan hmm. Usah ada gue bilang gue pegang omongannya kan Dari situ terus tuh sampai 3 bulan gue ganti orang lagi, sampai 2 bulan ganti orang lagi, sampai 3 orang sih gue nyoba gue ganti ganti orang buat siang. Kalau malam biasa gue, hmm. kalau malam kan gue punya waktu. Tapi ini lu belum nggak pernah kaget kan? Kalau Sinte gue nggak gue nggak kaget. Cuma oh. kalau huh? Sinte gue ketipu bang. Kalau Sinte gue ketipu. Tipu berapa? Iya. Kalau dulu dari mulai 3 juta kan sampai punya Duit naik jadi 8 juta 500 bang Gue hmm. tuh waktu itu gue ngambil kan Bia- hmm. Biasa kan kalau di bawah 50R tuh Masih bisa ditempel bang hmm. Karena Dia ekspedisi bang hmm. Gue ngambil 8 juta ya Gue ekspedisi 8 juta setengah tuh Pas Ya bener sih sampai bang bahannya bakonya ada hmm. Pas gue buka Malah jadi molek bang Gue bilang buset 8 juta setengah jadi molek ini Gue bilang Molek maksudnya? Bako molek bang Oh gak ada sinteknya? Gak ada Gak ada sinteknya Iya jadi itu bakau semua, doang Gak ada rasanya hmm. Sekali itu Gue dapet molek Udah dah gue bilang Biarin dah gue bilang Sekarang mah ini gak, gak usah gue jual gue bilang. Ntar gue nyari modal lagi dah Gue nyari lagi gue bilang kan hmm. Pertama tuh udah Hilang kan tuh duit tuh Udah dah Gak usah dijual kan emang bako molek Buat apaan kan gue jual ke orang juga hmm. Kasian kan Di situ gue punya motor bang, gue nggak putus di situ, nggak nyerah gue di situ, gue nyari modal lagi kan, gue ngelirik gue punya motor, pertama gue korbanin dulu dah tuh motor, gue jual motor gue bang, buat Walaupun, modal lagi, uh, akhirnya lo nyari nyari lagi kan, uh? nyari lah nyari atasan lagi bang, atasan yang lama gue buang, hmm. gue langsung kepake lah soalnya udah nipu gue bang itu bakpo. Hmm. Akhirnya dapat lagi, lagi baru dapat lagi gua ganti atasan. Berarti Udah paling jual motor dari jual motor itu sampai jadi berapa akhirnya motornya balik lagi gak? Apa nambah motor? Kagak sih bang, kalau motor mah kagak balik lagi nambah motor juga itu duitnya beda bang bukan dari hasil itu juga. Nah duitnya mana modal? <laughs> Abis ya? Modal yang pertama kan gua kasih sinte bang. Nah gue kerja Kerja kan siang-siang kan gue kerja Nah duit itu yang Kerja siang gue itu Yang bener Jadi banda itu dari situ Beli lagi motor hmm. Kalau yang gue korbanin mah Kagak jadi apa-apaan bang Tibang bahan doang hmm. Buat pakaian lo aja gitu berarti Iya sebenarnya nggak ada untungnya bang Kalau modal kecil mah hmm. Pakaian doang gue untungnya Sama Duit Ya paling duit berapa bang Kalau buat ini hmm. mah nggak hmm. gede sih Soalnya kan gue pake juga bang Kecuali kalau yeah. gue gak pake mungkin banyak bang Berarti lu satu kali putaran tuh dapat berapa ya? Maksudnya berapa kali putaran oh. sebulan? Sebulan reload maksudnya hmm. Kalau reload sih biasanya Dua minggu, dua minggu sekali kalau enggak Tiga minggu paling lama sih, dua minggu sih 
Itu 50 gram. 50 gram itu, Bang. Berarti sebulan 100 gram gitu. Iya, sebulan 100 gram. Hmm. So, Dari... juga sih, Bang, kalau di IG, Bang. Oh, di IG cepet ya. Banyak peminatnya ya, soalnya. Ya, soalnya kan harganya juga kan paling kecil juga 100. Hmm. 1 gram. 200.000 kan 2,5 kan 2,5 gram kalau 200 kan. Hmm. Nah, ke- kejadian apa yang buat lo akhirnya uh, berhenti nyinte? Kejadian lagi gue ketipu lagi, Bang. Kemalasan yang kedua juga. Oh, ketipu juga lo. Ketipu juga gue, Bang. Emang lagi tahun 2021 itu ya, masih 2021. Banyak banget akun-akun mungkin yang udah pada ketangkep kali ya, Bang ya. Hmm. Jadi imbasnya tuh ke akun-akun lain juga, Bang. Hmm. Gue reload lagi kan, gue dipending beberapa hari. Dateng, gue dikasih, ditempel ditempel itu 50 gram gue di daerah Bogor, pas gue ambil bakal lagi, gue bilang. Oh. Bokul berapa berarti itu waktu itu? 3 juta terus sih bang kalau bokul. Hmm. Kalau 3 juta ya? Eh yang kedua, yang kedua enggak, enggak 3 juta. Yang kedua tuh 3 juta setengah 50 Hmm. Oh naik bokul naik go-pay go-pay lah go-pay. dibanding yang pertama. Naik bokul, iya. Naik bokul. Akhirnya lu, apa ya? Kapok akhirnya? Dari situ gue enggak, masih sih bang 2001 kan tuh. Gue nyoba lagi tuh, gue masih... punya motor lagi kan tuh dari hasil kerja gue tuh gue jual lagi hmm. gue jual lagi bang mau nggak mau karena emang hari itu gue terobsesi banget kali bang terobsesinya maksudnya gimana kayak gue tuh nggak mikirin apa apaan bang yang gue pikirin tuh ya udah sinte 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 udah gue nggak pikirin yang lain jadinya bang oh dari motor itu akhirnya lu lu punya modal lagi lu jualan lagi tapi gimana akhir itu Yang itu sih lancar, lancar agak lama sih kalau yang itu. Hmm. Lancar. Gua ngurangin make kan tuh, banyakin hmm. untung dari situ. Sampai modal banyak kan tuh, gua ngambil banyak. Kata dia kalau emang gue udah bisa ngambil lebih dari 50 ke 75, itu gua udah bisa punya seller sendiri, kaki gua sendiri gitu. Hmm. Jadi atasan gua bilang, ya udah kan tuh gua gue makin kepikiran kan tuh gimana caranya gue bisa ngambil lebih banyak lagi kan mm-hmm. sampai akhirnya kesampaian kan tuh gue ngambil kan tuh dari untung itu sih dari untung jual motor itu gue bisa jadi 75 75 gram mm-hmm. akhirnya gue di diarahin sama sama atasan gue kata dia lu cari seller deh kata dia gue dikasih kayak prisius gitu mm-hmm. dibutuhin, dibutuhin buat domisi mana kata dia lu pengen pengen domisi mana nih yang dekatan yang sering-sering bokol lama lu domisi mana yang agak jauh ada dia ya gue pikir ya, ada tuh gue bilang domisi cilebut gue bilang banyak hmm. tuh bilang ya, gue nyari, nyari domisi cilebut kan tuh gue kasih prislis di pasang sg kan tuh hmm. modal berapa ya pertama itu orang harusnya sih harusnya sih pertama itu 2 juta dia punya modal satu juta setengah hmm. karena emang gue pengen banget punya seller ya udahlah hmm. gue bilang Gak apa-apa duit itu sini satu juta transfer aja ke gua gue bilang. Hmm. Tapi itu gua turunin. Tapi gua nggak turunin pool gue bilang. Hmm. Biasa kalau 2 juta, 2 juta kan gua kasih 25 tuh. Hmm. Ini dia satu setengah ya. Ya udah gua kasih 20 nggak apa-apa gue bilang. Hmm. Gua usah ikutin bisnis dah gue bilang. Tapi lu nggak usah bilang atasan gua gue bilang kan. Hmm. Gua turun segitu dah. Udah gua turunin kan tuh tempel. Jadi gua punya share lagi bang di situ. Lumayan sih kalau punya seller untung bang. Kalau orang yang ngerti mah. Berapa banyak lu punya seller jadi? Itu yang pertama satu. Satu lagi. Satu lagi pas gue naik gue ke 100. 100 gram. Hmm. Naik lagi gue dari situ 100 gram. Gue bilang sama asal gue. Ini banyak yang nanyain dong di sini gue bilang kan. Hmm. Gue kejauhan. Ya udah lu. Ini lagi ini aja lagi nyari nyari lagi nggak apa-apa dari ya udah gua, gua nyari lagi kan tuh gua pasang SG lagi. Hmm. Berapa hari ada juga. Uh, jadi total lu punya kaki berapa waktu itu? Dua, Bang. Total lu punya dua. Nah, lu berhentinya kenapa ya akhirnya? <tipu> Tipe lagi biasa Bang gua, Bang. Ketiga kali. Tiga kali itu. Habis berarti modal lu sama untungnya. Udah habis, Bang. Abis itu untung situ gue. 
udah nggak punya modal lagi kan sebenarnya banda gue masih masih udah beli lagi sih gue punya motor lagi kan yang buat buat gue jalan-jalan kan ada hmm. tuh yang buat nempel-nempel gue beli lagi motor kan tuh cuma salahnya gue di situ gue ngambil duit seller gue juga yang dua itu hmm. gue ambil ambilin dulu duitnya udah ketipu kan gue ambil dulu tuh duit seller gue pikir gue mah mau bener lagi nih gue reload hmm. gue ambil karena kan modal yang pertama kan tuh yang udah gue punya dua seller itu kan udah ketipu lagi tuh bang itu mah hmm. sama sekali nggak dikasih bahan gue hmm. ya udah gue bingung kan nyari duit dari mana lagi ya udah gue bilang sebelum ini kan gue tarikin dulu tuh duit seller gue bilang hmm. transfer aja gue bilang gue udah ada kok bahan gue bilang gue bohongin kan tuh dia nggak transfer gue 2 juta 2 juta 4 juta bang hmm. gue pending lu tuh gue berapa hari kan tuh gue nyari bahan dulu gue ya udah gue nemuin toko lagi yang serak ternyata ketipu lagi udah bukannya bener lagi malah ketipu lagi bener total ketipu berapa berapa kali empat tiga kali bang oh tiga kali oh itu yang tiga. terakhir itu tiga kali itu yang terakhir tiga kali itu ya udah gue nggak mau nggak mau kan harus tanggung jawab juga duit celar gue ah terus lu jual motor akhirnya iya soalnya sebenarnya Kalau nggak ada yang tahu data gue juga kan, gue nggak bakalan ya udahlah namanya dunia Instagram kan, hmm. dia dia nggak tahu gue, gue nggak tahu dia. Cuma kan masanya di sini buka atasan dulu gue kan ekspedisi kan, berarti kan tahu alamat data-data gue. Jadi di situ hmm. seller gue nanyain kepo gitu, hmm. ini si ini siapa tadi ya kan, udah kan dikasih datanya, seller gue ngancem gue kan, kalau kalau nggak harus bar tadi ya. Hmm. Ya udah gue di situ panik mau nggak mau kan gue bilang satu satunya cara ya udah jual motor lagi gue bilang buat balikin duit dia pada hmm. gue jual lagi kan di situ udah itu terakhir terakhir gue di situ sih karena emang udah gue ngerasa juga udah kayak udah habis apa apaan baik bang gue ngerasa kerja gue ngerasa gue bilang dari dulu mungkin gue di situ baru sadar ya gue bilang hmm. gue ngerasa kerja gue udah dapat dapat apa apaan dapat apaan ya di situ gue ngerasa terpuruk banget sih Hmm. Sampai hari gue sadar sih itu gue Udah lah gue bilang Mungkin cukup udah sampai sini gue bilang. Dari hmm. situ ya udah tuh gue Mulai yang ngebenahin atau mikirin dah gue bilang. Ya gak renung deh ibaratnya bang hmm. Udah habis semuanya kan tinggal 8 lagi Tahun 2021 mau ke 22 itu terakhir kemarin Itu terakhir lo uh, nyintek berarti Iya itu terakhir Nah sekarang kerja kerja lo udah mulai lancar. Sekarang gue kerja udah mulai lancar sih. Alhamdulillah gue pindah lagi gue pindah nggak kerja di tempat lama lagi. Berarti udah punya motor lagi dong? Belum sih bang. <laughs> belum. Belum gue belum belum lama gue bang. <laughs> gue nganlin motor nyokap bay udah. <laughs> oh Kalo berarti lo. Hmm berarti lo. Uh, mulai sadarnya abis lu udah kerja ya kurang lebih ya enam tahun lah ya dari kalau 2016 kan iya enam tahun ya bang gua nggak dapat apa apa situ ya abisnya buat cinta sama akhirnya lu ketipu itulah ya akhirnya iya gua nggak punya pelajaran apa apa yang pelajaran gua itu doang gua bilang Tapi nilai pembelajaran lu kan seharga deh tuh, seharga motor. Berarti berapa nilai apa pembelajaran lu? Kalau udah gue ngitung ke duit ya bang ya. Hmm. Ada kali bang lebih dari 15 juta apa bang? 15 juta ya, ibaratnya lu biaya kursus kehidupan dah. <laughs> 15 yeah. juta nah, ya kan? Iya. <laughs> ya, belum lagi yang pertama yang pertama tuh. Oh iya, yang lu ke gap itu ya? Iya, lebih sih 20 kayaknya. Hmm. Ya dari 20 juta, ya kan lo usia juga masih muda kan ya ibaratnya ya biaya biaya kursus kehidupan lo aja udah mau di gimana lagi nggak yeah. mungkin balik lagi kan. Tapi paling nggak lo sekarang yeah. udah mulai apa udah sadar lah gitu untuk lo nggak nyintek lagi lebih baik lo kerja kan. Mendingan lo kerja cari duit beli motor keren, gandeng cewek. makan enak ngapain gitu kan iya <laughs> lo ngapain nyinte di rumah di kamar nyinte di rumah di kamar <laughs> jauh jodoh lo ntar nggak jelas nggak <laughs> jelas gitu ya tapi memang kebanyakan juga kayak sekarang kan 
yang mungkin usianya juga seumuran lo banyak juga yang pada nyinte kan karena per, karena pergaulan juga karena ya paling masih mungkin karena pergaulan kan ya semoga pergaulan lingkungan juga kan hmm, pergaulan lingkungan sama akhirnya ya mungkin dia punya duit lah apalagi kan harganya terjangkau lah ya satu gramnya cuman seratus iya. ribu iya. lah dibandingin orang beli iya. beli gelek sekarang berapa gocep mungkin dapat sebatang kan cepet dapat dua batang ya terlalu tinggi gitu harganya iya ya buat mungkin yang pada nonton yang mungkin seumuran juga nih masih pada muda sama kayak Onel pasti banyak nih yang pada pertamanya nyinte nyinte make akhirnya nyoba muterin nyoba muterin main di situ ya beruntung Onel nggak ke gap kalau sampai ke gap kan nyusahin orang tua lagi masih untung gue ketipu dah ambil iya. pelajarannya gue dari situ aja udah Kalau sampai ke gap gimana lo Nel? Kemarin kalau sampai orang tua nyokap lo tahu? Gue nggak usah bayangin sih, kak. Soalnya dari pesan orang tua pertama juga jangan lagi-lagi kan. Hmm. Yang pertama aja gue ngeliat orang tua nangis siapa yang tega sih bang? Hmm. Lihat orang tua nangis. Ya bagus, bagusnya ya lo masih beruntung banyak orang yang udah pada tua nih masih main narkoba gitu, masih masih nyabu lah, masih apa gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu udah udah. udah susah dibilangin, udah susah, pokoknya udah paling ngerasa paling benar aja dah pokoknya. Kalau gitu tuh udah susah mau ibaratnya air mata orang tua udah jadi darah juga tetap aja make juga pilihannya. Kemauan diri sendiri sih. Iya itu paling penting sih, karena kalau bukan dari kemauan diri sendiri susah ya. Sama sih. Iya. Kalau sebenarnya pas gitu. la- lagi zaman zaman muterin juga ya, sebenarnya rasa pengen gua buat berhenti tuh ada, cuma kan karena Mungkin lingkungan juga susah-susah sih bang. Kadang-kadang gue dikabarin dikit juga udah pikiran gue. Ah udah gas aja deh. Iya hmm. memang lingkungan, kan. lingkungan faktor yang paling penting sih. Iya. Nah lo rencananya ke depannya apa nih Anil? Sebenarnya sih gue rencana ke depan udahlah pengen lebih baik lagi lah. Gue udah ngejauhin sirkulasi kayak gitu juga kan. Gue cuma hmm. pengen buka usaha sendiri dah. Iya karena lo memang... Ya, waktu bentuk. kemarin jualan sinte juga lo kayaknya semangat gitu ya buat jualan ya, iya. ya cuman produknya ya, aja yang salah. <laughs> iya, gue kalau lagi jualan sinte kan gue nggak tahu arahnya mau kemana ya. Bicara itu ya udah sinte 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 kan. Makanya gue mau jadi apaan kan lama-lama gue. Sebetulnya bagus sih punya pemikiran kayak gitu, cuman produknya aja yang salah itu kan produknya melanggar hukum kan. Kalau produknya benar, gimana lo jualan apa gitu kan? Iya. Nah, dengan apa? cara berpikir yang kayak gitu mungkin bisa jauh lebih berkembang dan enak juga lo mau buka usaha seberapa besarnya ya langit batasannya gitu nggak ada batasannya iya. gitu kalau misalnya jualan sinte lo mau segede-gedenya ending-endingnya lo kalau nggak di penjara mana kan gitu batasannya hukum ya iya batasannya hukum nah buat lo yang pada nonton nih ya, yang pada masih uh, nyinte ya balik lagi tadi kata Onel ya semua jangki pasti bisa sembuh karena ada niat dari dalam diri sendiri percuma lo rehabilitasi ya. dan yang lain-lainnya kalau lo nggak punya niat buat berhenti nah niat buat berhenti gimana bang caranya biar bisa dapetin ya kalau misalnya kayak dari contoh dari Onel uh, niat berhentinya akhirnya karena memang udah ya udah ketipu sana sini akhirnya dia belajar eh, akhirnya punya kesadaran ada orang yang mungkin ke gap akhirnya baru uh, sadar akhirnya dia mau buat berhenti ada yang mungkin sakit dulu udah sakit parah baru akhirnya ada niatan buat berhenti ada yang ya setiap orang pasti beda beda lah niatan buat berhenti yang nggak bisa disamain nah sekarang lo tinggal gimana caranya ngebuletin hati lo untuk punya niatan buat berhenti atau pulih dari narkoba dan jauhin semua tongkrongan tongkrongan yang masih uh, berbau bau sama apapun jenis narkobanya berkarya tanpa narkoba bisa kok dan itu bisa jauh lebih Jauh lebih bermanfaat buat diri sendiri Sama bermanfaat buat orang-orang yang kita sayangin Itu aja sih sebetulnya Kalau bukan diri kita sendiri yang menyayangi diri diri kita Siapa lagi? Kayak gitu Kalau diri kita penuh dengan cinta Ibaratnya penuh dengan kasih sayang Penuh dengan kesadaran Baru kita bisa menyayangi orang lain lah Kayak gitu Oke okay, thank you Onel Udah yeah. berbagi ceritanya uh, Buat para penonton uh, Di channel Youtube The Bodos Meskipun masih muda, cuman dia punya pengalaman hidup. Karena gini loh, banyak penonton, kayak lagi gue ingetin, banyak penonton yang 
mungkin punya pemikiran ah ceritanya uh, kurang ini kurang itu kurang ini gitu kan ya. permasalahannya itu bukan di situ poinnya bukan di situ poinnya adalah lo mau membagikan kisah hidup lo buat bermanfaat bagi orang lain itu yang paling penting dan kesadaran itu lebih cepat lebih baik dibandingin ya udah tua gitu meskipun pengalaman lo banyak lo udah jadi bandar narkoba internasional ya berarti cuman lo nggak ngebagiin cerita lo dan lo akhirnya masih make juga ya percuma juga apa manfaatnya juga buat orang lain jadi bukan dinilai dari seberapa besar uh, cerita kehebatan lo tentang lo waktu dulu ngebd atau make narkoba bukan itu kita nggak cerita cerita kehebatan tentang kita make narkoba di sini tapi seberapa besar kesadaran diri kita sendiri buat akhirnya pulih dari narkoba kayak gitu yeah. oke okay? sampai jumpa di konten-konten berikutnya gue wa gue sign out ada onel juga semoga yeah. lo yang nonton mendapatkan manfaat dari podcast kali ini dan buat lo yang pingin cerita bisa langsung dm ke apa instagram the bodos nanti kita jadwalkan buat podcast bareng ciao